ఎవ్రీవాన్ నేను మీ టింగ్లిస్ టీచర్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఐ హోప్ ఎవ్రీ వన్ ఇయర్స్ డూయింగ్ వెల్ ఈరోజు కూడా మీ అందరి కోసం మరొక యూస్ఫుల్ వీడియో ఈ వీడియోలో అయితే పని అనే పదానికి సంబంధించి మనం చాలా రకాల సెంటెన్సెస్ని యూజ్ చేస్తూనే ఉంటాం కదా అయితే వాటన్నింటినీ ఇంగ్లీష్లో ఈజీగా ఏ విధంగా చెప్పాలో క్లియర్గా ఎగ్జాంపుల్స్తో చూసేద్దాం సో మీరు వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూడ్డానికి ట్రై చేయండి వీడియో కనుక యూస్ఫుల్గా అనిపిస్తే మర్చిపోకుండా ఒక లైక్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని యూస్ఫుల్ వీడియోస్ కోసం తింగ్లీష్ టీచర్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇప్పుడైతే ప్రీవియస్ వీడియోలో నేను మిమ్మల్ని టూ క్వశ్చన్స్ అయితే అడిగాను కదా వాటి యొక్క ఆన్సర్స్ని చూసేద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇయర్స్ ఈ పిక్చర్లో కనిపిస్తున్నది ఒక లీఫీ వెజిటబుల్ అయితే దీన్ని మనం లెచ్యస్ లెచ్యస్ అని అంటాం నా ద సెకండ్ క్వశ్చన్ ఇయర్స్ ఈ కూర తినడం నా వల్ల కాదు ఈ సెంటెన్స్ని ఇంగ్లీష్లో eating this curry is not for me or it is not for me to eat this curry ee vidhanga cheptam ipudaithe ee video lo meeku kosam two questions untai kada vaatilo first one is ee picture lo kanipistunnavi mee andariki telusu diwali vastundi kada so veetini tapasulu ani antu untam aithe english lo ee vidhanga cheptam what do we call this in english let me know in the comments ipudaithe meeku kosam second question adu entante naaku tapasulu kaalchadam ishtam ledhu లేదా ఇష్టం ఉండదు ఈ సెంటెన్స్ని మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్తారో మర్చిపోకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేసి నాకు చెప్పేయండి ఇదే విధంగా మీ సపోర్ట్ని ఎప్పుడు కూడా మీ లైక్స్ అండ్ కామెంట్స్ ద్వారా తెలియచేస్తూనే ఉండండి ఎప్పుడైతే లేట్ చేయకుండా మన వీడియోని మొదలు పెట్టిద్దాం లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఆఫ్ దిస్ వీడియో ఈజ్ చిన్న పని ఇంతసేపు చేసావా ఇలా అడుగుతూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో హ్యావ్ యూ టర్న్ అ స్మాల్ జాబ్ ఫర్ సో లాంగ్ ఆర్ హ్యావ్ యూ టర్న్ అ స్మాల్ టాస్క్ ఫర్ సో లాంగ్ ఈ విధంగా అడుగుతాం ఫర్ సో లాంగ్ అంటే ఇంతసేపు లేదా చాలాసేపటి వరకు అని నా ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ నో యూ వేస్ట్ టైమ్ బట్ ఐ డెంట్ నో యూ వుడ్ వేస్ట్ ఇట్ లైక్ దిస్ ఐ నో యూ వేస్ట్ టైమ్ బట్ ఐ డెంట్ నో యూ వుడ్ వేస్ట్ ఇట్ లైక్ దిస్ అంటే నువ్వు టైం వేస్ట్ చేస్తావని నాకు తెలుసు కానీ ఇలా లేదా ఇంతలాగా వృధా చేస్తావని నాకు తెలీదు అని Now the example number 2 is I don't understand when you will do all these things again. I don't understand when you will do all these things again. Ante nuvu malli ee panulanni eppudu chestavo naaku assalu ardham kavatledu ani. Sentence number 2 is inta chinna pani kuda cheyaleva. Edaina evarikena chinna pani cheppinappudu cheyinappudu ila antu untaru kada so dinni english lo can't you even do such a small task or Can't you even do such a small thing? ఈ విధంగా అడుగుతాం Can't you do or can't you even do such a small task? అంటే నువ్వు ఇంత చిన్న పనిని లేదా దీన్ని కూడా చేయలేవా అని నా ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యాజ్ యూ ఆర్ గ్రోన్ అప్ యూ షుడ్ లర్న్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ యాజ్ యూ ఆర్ గ్రోన్ అప్ యూ హ్యావ్ టు లర్న్ టు డూ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే నువ్వు పెద్దవాడివి అయిపోయావు కాబట్టి ఈ పనులన్నింటినీ చేయడం నేర్చుకోవాలి లేదా నేర్చుకోవాల్సిందే అని నా ద ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ టూ ఈజ్ ఐ టోల్ యూ టు ఫిల్ ద బాటిల్ విత్ వాటర్ కాంట్ యూ ఈవెన్ డూ దాట్ ఐ టోల్ యూ టు ఫిల్ ద బాటిల్ విత్ వాటర్ కాంట్ యూ ఈవెన్ డూ దాట్ అంటే నేను నీకు బాటిల్లో నీళ్లు నింపమని చెప్పాను నువ్వు అది కూడా చేయలేవా అని సెంటెన్స్ నెంబర్ త్రీ ఈజ్ చిన్న పనే త్వరగా చేసేస్తాను ఇలా కూడా అనుకుంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఇట్స్ అ స్మాల్ టాస్క్ దట్ ఐ డూ క్విక్లీ ఆర్ ఇట్స్ అ స్మాల్ జాబ్ దట్ ఐ డూ క్విక్లీ ఈ విధంగా చెప్తాం ఐ డూ క్విక్లీ అంటే నేను త్వరగా చేసేస్తాను అని లెట్స్ హ్యావ్ టూ ఎగ్జాంపుల్స్ నవ్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వెయిట్ టెన్ మినిట్స్ ఫర్ మీ ఐ విల్ బీ రైట్ బ్యాక్ ఆర్ యూ వెయిట్ టెన్ మినిట్స్ ఫర్ మీ ఐ విల్ బీ రైట్ బ్యాక్ అంటే నువ్వు నా కోసం పది నిమిషాలు వెయిట్ చెయ్యి లేదా వేచి ఉండు నేను ఇప్పుడే వచ్చేస్తాను లేదా వెంటనే వచ్చేస్తాను అని నా ద సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ఐ విల్ లీవ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఆమ్ డన్ విత్ మై వర్క్ ఐ విల్ లీవ్ సూన్ యాజ్ ఐ ఆమ్ డన్ విత్ మై వర్క్ అంటే నా పని పూర్తయిపోయిన వెంటనే నేను బయలుదేరుతాను అని సెంటెన్స్ నెంబర్ ఫోర్ ఈజ్ పనంతా ఆగిపోయింది ఇది కూడా చాలాసార్లు అంటూ ఉంటారు కదా సో దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆల్ వర్క్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ ఆర్ ఆల్ మై వర్క్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ ఈ విధంగా చెప్తాం హ్యాస్ స్టాప్డ్ అంటే ఆగిపోయింది అని నా ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దిస్ సెంటెన్స్ ఈజ్ 
I went out today, so everything I had to do was stopped. I went out today, so everything I had to do was stopped. Ante, nenu iroju bai te kuvella nu. Andu ke nenu chayals na panulani. Leda nenu chayals na pananta agi poindi ani. Now the example number two is. All these tasks will be completed only if I work till midnight. Or all these works will be completed only if I work till midnight. And day, nenu ardharatri varku pani cheshte ne e panu lanni poor tavtai ani. Sentence number five is twaraga ye pani mundu chayi. Idi kula chapte un tar keda aite dinne English lo. Do the work that can be done quickly first. Do the work. That can be done quickly first. This is the same thing. That can be done quickly. And that is the same thing. Now the first example is. If we do all the small tasks first. Then we can do the rest later. Or. If we do all the small works first. Then we can do the rest later. And that is the same thing. We can do the small tasks first. Then we can do the rest later. And that is the same thing. We can do the rest later. Now the second example is without you all my work would be done very quickly without you all my work would be done very quickly ante no vulekapoyinatlaite na panulanni chaala thwaraga poorthayipothayi ani without you ante no vulekunda leda no vulekapothe ani sentence number 6 is ye pani eppudu cheyalo telida idi kuda chaala sarle antu untaru kada aithe din english lo Don't you know what to do when? Don't you know what to do when? ఈ విధంగా అడుగుతాం డోంట్ యూ నో అంటే నీకు తెలీదా అని వాట్ టు డూ వెన్ అంటే ఏది ఎప్పుడు చేయాలో అని నా ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ వై ఆర్ యూ వాచింగ్ టీవీ సో లౌడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ వై ఆర్ యూ వాచింగ్ టీవీ సో లౌడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద నైట్ అంటే నువ్వు ఇంత అర్ధరాత్రి పూట టీవీ సౌండ్ ఇంత ఎక్కువగా పెట్టుకొని ఎందుకు చూస్తున్నావు అని Now the second example of this sentence is I don't like anything you do or I don't like at all anything that you do ante nuvu chese ye pani kuda naaku asalu nachadu leda nuvu chese dedi kuda naaku nachadu ani next sentence is okka pani kuda sariga cheyava ila kuda adugutu untaru kada so dinni english lo don't you do even one thing right or Don't you do even one thing or one job properly? ఈ విధంగా అడుగుతాం డోంట్ యూ డూ ఈవెన్ వన్ థింగ్ అంటే ఒక్క పని కూడా చెయ్యవా అని నా ద ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూ ఆర్ గివింగ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏక్స్ బై నాట్ డూయింగ్ వాట్ ఐ టోల్ యూ టు డూ యూ ఆర్ గివింగ్ మీ అ లాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఏక్స్ బై నాట్ డూయింగ్ వాట్ ఐ టోల్ యూ టు డూ అంటే నేను చెప్పిన పని నువ్వు చేయకుండా నాకు చాలా తలనొప్పులు తెచ్చి పెడుతున్నావు అని Now the second example of this sentence is I know very well that you don't do a single thing right or I know very well that you don't do a single thing properly ante nuvu okka pani kuda sariga cheyavani naaku chaala baaga telusu ani I know very well ante naaku baaga telusu ani now the last sentence is ee pananta nee valle aagi poyindi ledha ee panulanni nee valle aagi poyayi ఇలా అక్కడ అనుకుంటూ ఉంటారు కదా అయితే దీన్ని ఇంగ్లీష్లో ఆల్ దిస్ వర్క్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఆల్ దిస్ వర్క్ హ్యాస్ స్టాప్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఈ విధంగా చెప్తాం బికాస్ ఆఫ్ యూ అంటే నీ వల్లే అని లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ నా ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ యూ టోల్ మీ దట్ యూ వుడ్ కమ్ అండ్ యూ డెంట్ కమ్ దట్స్ వై ఆల్ దిస్ వర్క్ స్టాప్డ్ యూ టోల్ మీ దట్ యూ వుడ్ కమ్ అండ్ యూ డెంట్ కమ్ దట్స్ వై ఆల్ దిస్ వర్క్ స్టాప్డ్ అంటే నువ్వు నాకు వస్తానని చెప్పావు కానీ నువ్వు రాలేదు అందుకే ఈ పనంతా లేదా ఈ పనులన్నీ ఆగిపోయాయి అని అని అదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ ఎనీ మోర్ యూ డోంట్ నీడ్ టు డూ ఎనీ వర్క్ ఎనీ మోర్ అంటే నువ్వు ఇంకా ఏ పని చేయాల్సిన అవసరం లేదు అని వీడియోని ఎండ్ వరకు చూసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వీడియోలో ఉన్న సెంటెన్సెస్ అన్నీ తరచూ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉన్నట్లయితే You will become a better and fluent English speaker.